అతి తక్కువ ఖర్చుతో అతి పెద్ద ప్రయోగం మహా మహా దేశాలకే సాధ్యం కాని ఘనత మరో రెండున్నర గంటల్లో నింగిలోకి దూసుకు వెళ్లనుంది చంద్రయాన్ త్రీ ఇస్రో చేస్తున్న చంద్రయాన్ త్రీ ప్రయోగం వైపు ప్రపంచం అంతా ఆసక్తిగా చూస్తుంది నిన్న మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ఐదు నిమిషాలకు మొదలైన కౌంట్ డౌన్ నిరాటకంగా కొనసాగుతోంది సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేందుకు భారత అంతరిక్ష సంస్థ సిద్ధమైంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు ఎల్విఎం త్రీ ఎం ఫోర్ రాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ త్రీ నింగిలోకి దూసుకు వెళ్లబోతుంది నెల రోజుల ప్రయాణం తర్వాత చందమామ దక్షిణ ధ్రువంపై అడుగు పెట్టబోతుంది చంద్రయాన్ త్రీ అన్ని అనుకున్నట్టు జరిగితే చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపైకి వెళ్లిన తొలి దేశంగా చందమామపై దిగిన నాలుగో దేశంగా భారతదేశం చరిత్ర పుట్టలోకి ఎక్కబోతుంది ప్రపంచమంతా వినిపిస్తున్న మాట చంద్రయాన్ త్రీ మన ఇస్రో చేపట్టిన ప్రయోగం గ్రాండ్ సక్సెస్ కావాలని ప్రతి భారతీయుడు కోరుకుంటున్నారు చంద్రయాన్ త్రీ సంథింగ్ స్పెషల్ అంటున్నారు రిటైర్డ్ సైంటిస్ట్ నంబి నారాయణన్ ఇప్పటి వరకు అమెరికా రష్యా చైనా మాత్రమే చంద్రుడిపై సక్సెస్ఫుల్ గా ల్యాండ్ చేయగలిగాయని గుర్తు చేశారు చంద్రయాన్ త్రీ గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని నంబి నారాయణన్ చెబుతున్నారు Uh, Chandrayaan T certainly has uh, similar objectives. In fact, it is as good as the Chandrayaan 2 subjective in the sense that in Chandrayaan 2 we could not uh, soft land on the moon. In fact, we had a crash landing. Uh, that was primarily due to a software problem. But uh, added with that some mechanical problems were also there. Now, Chandrayaan 3, we are ensuring that the problems which occurred in Chandrayaan 2 will not repeat. So, we make sure that uh, those problems will not come. But, you know, this is a tricky issue. Uh, in fact, many countries had failed uh, in their not first attempts. Number of attempts they have made in landing on moon. Uh, as of today, only three countries in the world, namely Russia, China, and usa these are the three countries which have uh, successfully landed on moon out of that uh, the published news says that uh, uh, america had landed man on the moon but it is not quite sure about the other countries but they have not published it so we will be the fourth country in case if we succeed in already we have landed on moon only thing is we didn't land soft landing so this time we are hopeful that we will win and in which case we will become the fourth country and it will be a soft landing hope that uh, though the launch is taking place uh, the real uh, landing on the moon namely the, the so called success will be known only on august 23rd or 24th uh, let us hope to celebrate it So how important is this mission for the, uh, the growth of space science in India? How, how do you look at it? It's, it's a great uh, milestone. Actually, it's a game changer. As I told you that we are the fourth nation in the world and we are now inviting the private sectors to come and participate in the fabrication, in the technology development, etc. So it means a lot for many players to start their own. For example, I would imagine that many startups will come and even the startups what we have will have better funding with the hope that uh, this will enhance the potential and many foreign countries may also land in here with their startup or adding to an existing startup in short it will enhance the uh, potential of uh, employment for many people and naturally you know it's a it's a big business i think uh, i think it's going to be more than 600 uh, billion dollars worth of business is there and what is our share we our present share is only 2% of that so with this kind of uh, approach we are likely to enhance that uh, share it, it, i hope it will be a, uh, it's a big boost for space science and technology as well as the nation's economy also